നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോളും ഹൃദ്രോഗവും എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനുള്ളത് റിണൈ മെഡിസിറ്റിയിൽ ഇന്റർവെൻഷൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷെഫിക് റഹ്മാനാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാർത്തയുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം പലവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇനി തൊട്ട് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചിലവർ പറയുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ ഇനി പ്രശ്നക്കാരനല്ല പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തിയറി എല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കൂടാണ്ട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ സത്യാവസ്ഥ അതൊരു അർദ്ധസത്യം പോലെയാണ് ആ മെസ്സേജ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ വലിയ ഹാനികരമല്ല എന്നുള്ള ആ പഠനത്തിൽ കാണിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയം ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഇപ്പോഴും രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തീർച്ചയായും കരുതേണ്ടത് രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായി കൊളസ്ട്രോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നൊരു അവയവമാണ് ലിവർ ക്രമം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും രക്തത്തിലേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് വെറും പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബാക്കി കൊളസ്ട്രോൾ ലിവറിൽ നിന്നാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നത് ലിവറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എത്ര കഴിച്ചാലും ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ രക്തത്തിൽ വരുള്ളൂ ഇനി അത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ലിവർ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഭക്ഷണത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഇതിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരിലും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കുറെ പഴി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് കൊളസ്ട്രോൾ പലവരും എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടായി പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോളിന് ശരീരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ പങ്കുകൾ പങ്ക് ഉണ്ട് പ്രധാനമായും നമ്മൾ എല്ലാ കോശങ്ങളും കോശങ്ങളുടെ കവറിങ് കൊളസ്ട്രോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കവറിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു കോശത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ നശി നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഹോർമോൺ ചില ഹോർമോണുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കൂടുതലായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പോലെ അത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറി ചേരുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാനാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം രക്തത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു വില്ലനായി മാറുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരാശരി അവിടുത്തെ ഒരു പൗരൻ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാദ്യം അതിൻ്റെ ലേബിൾ നോക്കും ലേബിൾ നോക്കി ഇതിൽ എത്ര കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര ഉപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതനുസരിച്ച് അവർ വാങ്ങിക്കും ആ ഒരു ശീലം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ വലിയ വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് അയവ് വരുത്തിയിട്ടുണ
വരെ നാച്ചുറൽ ഫോമിലുള്ള സീ ഫുഡ് പ്രോൺസ് അതും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം നാച്ചുറൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു വില്ലനായി മാറാം അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവും അത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി അതും ഇതിൽ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അത് ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലനല്ല അതിൽ തന്നെ നല്ല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായതാണ് പുള്ളി സൂചിപ്പിച്ചത് നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെയാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിയിൽ കുറവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു യന്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കണം ശരീരം ആ യന്ത്രത്തിന് ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ അകത്ത് ചെന്നാൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനായിട്ട് അതിനും കണക്കുകളുണ്ട് എക്സസൈസ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയില്ല ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനപ്പുറം ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഈ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ചോ അഞ്ചു തൊട്ട് ഏഴ് മുട്ടയോ ബാക്കിയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫോംസ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഉപയോഗിക്കുക അതിനപ്പുറമുള്ള ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ താഴക്കോട് റെസ്റ്റോറന്റാണ് നമസ്കാരം ഫൈസൽ ഡോക്ടർ ഞാന് എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗുളിയ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈകളുടെ രണ്ടു വശത്ത് കൈപ്പന്റെ രണ്ടു വശത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പുരുക്കൾ ഉണിലുകൾ പോലെ അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഗുളികന്റെ അത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലഡിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കലാണ് പതിവ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും രൂപപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ വളരെ റേർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ മുഴകളായിട്ട് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ചിലവർക്ക് കണ്ണിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ട് ആ മുഴകളെ പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും അല്ലാത്ത പക്ഷം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ മുഴകളായി രൂപപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നല്ല ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിപ്പം ആ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാതെ ഇതിന് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എളുപ്പമായിട്ട് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമോ അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇതാ പല ലോകമെമ്പാടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവനപായപ്പെടുത്തുന്ന മിക്ക അസുഖങ്ങളും സൈലൻ്റ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനി ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ലോകത്ത് അസുഖ കാരണം കൊണ്ട് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോളസ് എ സൈലൻറ്റ് കില്ലർ കൊളസ്ട്രോളിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ മരണത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അത്ര കോമൺ അല്ല ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ അത്രയും കോമൺ അല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ലേബിൾ സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്നുള്ള ലേബിൾ ഇതിനും
മൂന്ന് വർഷത്തിലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചില മുഴകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്കിൻ ചേഞ്ചസോ കണ്ണിലെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു കൊളസ്ട്രോൾ മുഖേന വന്ന ഹൃദയത്തിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു ആ ബ്ലോക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയി പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രം ഇരിക്കുകയും അത് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതിന്റെ സ്റ്റേജിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു രീതിയിലും ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഗുളിക ഇപ്പൊ ഒരു ആറു വർഷമായി കഴിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗുളിക തുടർന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോക്ക് വന്നു ചെറിയൊരു പിന്നെ കുറച്ച് വന്നതാണ് നെഞ്ചു വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗുളിക ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ പിന്നെ ഗുളിക കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച മതിയോ അല്ലാതെ പിന്നെ അതിന്റെ എഞ്ചോ കട്ടെടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിഗമനത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ഒന്ന് ആൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് കൂടാണ്ട് ആൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിസിൻ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഇതിന് കാരണം ഞാൻ പറയാം ആൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായി ആ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായ ശേഷം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള എല്ലാവരിലും ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവരിൽ ആർക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ആൾക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ടായി അത് കൂടാണ്ട് പുള്ളിക്കൊരു ബ്ലോക്കും വന്നു എന്നുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നിമിത്തമായി കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനെ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്യുക കൊളസ്ട്രോളും കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മൾ ആ മരുന്ന് നിർത്തി കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നുകൂടാന്നില്ല ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളില്ല അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പ്രോബ്ലി ലൈഫ് ലോങ് കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിസിൻ തന്നെ കഴിക്കുക തന്നെ വേണം മറിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് അത് ഡോക്ടർ ചിലപ്പം മരുന്ന് നിർത്തിയേക്കാം അതിന് ഉള്ള ചില കണക്കുകൾ വെച്ച് അത് നിർത്തിയേക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാം പുള്ളി ചോദിച്ച മിസ്റ്റർ അഹമ്മദിനുള്ള ഉത്തരം ലൈഫ് ലോങ് കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക തന്നെയാണ് സംശയമില്ല ഒരു നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഏതാ എത്രയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ അഹമ്മദിന്റെ റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോർമൽ കൊളസ്ട്രോളും വിഷയമാണ് ആ നോർമൽ ബ്ലഡിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ പോലും ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിയുടെ ടാർഗറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദൻ നോർമൽ നോർമൽ ഒരാളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറ്ററുപത് പേരെ നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യാറുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുപോലെ അതിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നിഗമനങ്ങൾ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ നല്ലതുണ്ടാവാൻ ചീത്തയുണ്ടാവും എന്തായാലും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിൽ നൂറ്ററുപത് ഇതിൻ്റെ താഴെ വേറെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മളത് കാര്യമാക്കാറില്ല നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ എക്സസൈസ് വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് പുള്ളിക്കൊരു ബ്ലോക്ക് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എത്രത്തോളം താഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം താഴ്ത്തണം അതാണ് പുതിയ
തിയേറ്റർ വലിക്കൊന്നും അവരാകാം ഇതില്ല ഉണ്ടായിട്ടും ഹൃദയത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു മിത്രാദികളിലോ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് മറിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊളസ്ട്രോൾ പോലും നോർമൽ ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമില്ല സാധാരണ ഒരു അസുഖം ഒരു ന്യൂമോണിയ പോലെ അസുഖമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അത് ലങ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എളുപ്പമാണ് അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഹൃദയത്തിന്റെ അസുഖം അങ്ങനെയല്ല ദീസ് ആർ ഓൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ രൂപകൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടതാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖം വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല അത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ചു വെച്ചാൽ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരാളെ കൊളസ്ട്രോൾ നിരീക്ഷിച്ച് അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലും ചിലപ്പം മരുന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ മരുന്നിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ മിക്കവരിലും ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസും അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കലാണ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് വയസ്സിൽ ഒരാളെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രാവർത്തികമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാറുള്ളത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റിയോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൃദ്രോഗവുമായിട്ട് എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു ഞാൻ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായ ആളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരെ ബ്രോഡായി രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതിൽ ഒന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഹൃദയാസുഖമില്ല മറ്റ് വിഭാഗം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഹൃദയാസുഖവും ഉണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ച ആളായാലും ഇവരായാലും അവർ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവർ ലൈഫ് ലോങ് കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാർഗം കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ നോർമൽ ഇപ്പം ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇപ്പം ഈ ഹൃദ്രോഗം അതൊരു ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലരിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുപത് വയസ്സ് എന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് മറക്കുന്നേക്കാം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖമൊന്നുമില്ല ആൾ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പുള്ളി പോയി കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്ററുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് പിന്നെ എഴുപതിൻ്റെ താഴെ പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്ററുപതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പുള്ളിയുടെ കൊളസ്ട്രോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം നൂറ്ററുപതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പുള്ളി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് എത്തിയിരുന്നു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച ശേഷം ഞാൻ അത് വിലയിരുത്തി ആൾ പുള്ളിയുടെ മറ്റു റിസ്ക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ കണക്കാക്കും സപ്പോസ് പുള്ളിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കും ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വിജിലൻ്റ് ആവും വിജിലൻ്റ് ആയ ശേഷം അപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അപ്പോഴും എത്തുന്നില്ല നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ ജീവിതശൈലി ഒന്ന് പഠിക്കും ഒരു രീതിയിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ക്രമമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മരുന്ന് വെച്ച് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്നുകൾ ആർ സോ എഫക്റ്റീവ് ദാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ
രണ്ടാമത്തെ ആറാം വിസിറ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ആ സമയത്ത് അതേപോലെ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പുള്ളി ഇനി ലൈഫ് ലോങ് ഈ എക്സസൈസും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ കൺട്രോളും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വലിയൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആൾക്കാരിലാണ് ഓൾറെഡി ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലക്ഷറി നമുക്കില്ല മരു കൊളസ്ട്രോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എക്സസൈസ് ചെയ്താലോ ഇത് ചെയ്താലോ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആകാം നൂറ്ററുപതോ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ അകത്താകാം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരിക്കലും വരില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് മരുന്ന് വെച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ശരി ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരാൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നു അത് ആയത് നമ്മൾ പണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഞാൻ പോലും അഡ്വൈസ് ചെയ്തതാണ് മുട്ട കഴിക്കാം ഉണ്ണി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ റിസർച്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് എല്ലാ റിസർച്ചും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ച ശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന റിസർച്ച് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്ന ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കുറവ് വന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലിവർ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടമാനം കൊളസ്ട്രോൾ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുക്തിയല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അതുവരേ